ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ അഞ്ച് തിയറീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഈ അഞ്ച് തിയറിയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തിയറിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തിയറി നോക്കാം റാങ്കിങ് തിയറി ഓഫ് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കും എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫെയിലർ വിൽ അക്കുർ വെൻ The maximum principal stress in the complex system reaches the maximum value of stress at the elastic limit in simple tension. If we have a tension test, we have a maximum stress value, a maximum normal stress value. If we have a value of that value, that is the maximum principal stress value. ആ പെർമിസിബിൾ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോ അതിലോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെയിലർ നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെയിലർ അക്വർ ഇൻ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം റീച്ചസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വൈ ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്തെത്തോ അതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെയിലർ നടക്കും ഇനി അത് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് റീച്ചസ് ദ മാക്സിമം കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ആണുള്ളത് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ അതിൽ നമുക്ക് അതായത് സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ വണ്ണ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ അപ്പം ഇതിൽ മാക്സിമം ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ മാക്സിമം ആറായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം എക്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും ഫെയിലർ നടക്കും എന്നാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ് തിയറി ഓഫ് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഫെയിൽ വെൻ ദ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം റീച്ചസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടെൻഷൻ അറ്റ് ദി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെയിലർ നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ത്രീ ബൈ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ വൈ ബൈ ടു ആണ് ഇതാണ് ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് ടോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ ഈൽഡ് ഇൻ യു ടി എം ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രൈൻ തിയറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫെയിലർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അക്വർ വെൻ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ ടെൻസേ സ്ട്രെയിൻ റീച്ചസ് ദ മാക്സ് റീച്ചസ് അറ്റ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ ടെൻഷൻ ഓർ മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ റീച്ചസ് ദ സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ കമ്പ്രഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂവിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആ ലിമിറ്റിൽ എത്തുമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെയിലർ നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ വൺ മൈനസ് മ്യൂ സിഗ്മ ടു പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ വൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ത്രീ മൈനസ് മ്യൂ സിഗ്മ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിഗ്മ വൈ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഹെങ്കി വൺ മൈസസ് തിയറി ഫോർ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഫെയിലർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ അക്വർ ദ ഷെയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ദ സ്ട്രെസ് ദ മെറ്റീരിയൽ റീച്ചസ് ദ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഷെയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ അതായത് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ ഒരു ഷെയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂവിൻ്റെ അടുത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത്
ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ വൺ ഈ ട്വൽജിയും ട്വൽജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ ടു ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു മൈനസ് സിഗ്മ ത്രീ ദോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ ത്രീ മൈനസ് സിഗ്മ വൺ ഡോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ റൂട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ വേ വരും അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ലാസ്റ്റ് തിയറിയാണ് ഹാഗീൻസ് തിയറി ഫോർ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫെയിലർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വെൻ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ റീച്ചസ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലിമിറ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് ക്ലിമിറ്റിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ അടുത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെയിലർ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ത്രീ ഡി കേസിൽ സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു സിഗ്മ ത്രീ ഉള്ളപ്പോൾ ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണിത് ടു ഡി ആകുമ്പോൾ സിഗ്മ ത്രീ ടു ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള ഈൽഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഈ കാണിച്ച